அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் கிராஃபில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிராஃப் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா சில விஷயங்களை வச்சு எப்படி அவங்க வரைஞ்ச கிராஃப் கரெக்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறத கிராஸ் செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதற்கு முதல்ல அவங்களுக்கு இந்த பரவலை தோட்ட வெட்டெக்ஸை பற்றிய நாலேஜ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இந்த வெட்டெக்ஸ்லேருந்து அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட பேட்டர்ன்ஸில் போகிறத நம்ம முன்னாடி வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம் இப்போ எக்ஸோட கேள்வி ஒரு ஈவன் நம்பராக இருக்கும்போது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் அப்படின்ற மாதிரி பேட்டர்ன் போகும் அதே மாதிரி எக்ஸோட கேள்வி ஆர் நம்பராக இருக்கும்போது வெட்டெக்ஸ் வெட்டெக்ஸ் வந்து டெசிமலாக இருக்கும் அதனால் அந்த கால்குலேஷன் டேபிளில் வராது அப்போ அந்த வெட்டெக்ஸுக்கு மேலே ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஜீரோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படின்ற பேட்டர்னில் போகும் வெறும் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் டூ சிக்ஸ் டென் அதாவது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் பேட்டர்னோட டூ டைம்ஸ் அப்போ டூ சிக்ஸ் டென் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு இந்த பேட்டர்னோட டூ டைம்ஸாக போகும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒன்று த்ரீ ஃபைவ் செவன் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் நயன் அப்படின்னு ஆர்டு நம்பர் மாறி மாறி வர்ற இந்த நான்கு வகையான பேட்டர்ன்ஸை எக்ஸோட கோவிஷன்ட்டை பொறுத்து வர்றதை நம்ம முன்னாடி வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம் இப்போ புதுசாக நம்ம என்ன ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா அவங்களுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த ரெட் கலரில் இருக்க லைன் வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி அதாவது சமச்சீர் அச்சுன்னு சொல்லுவோம் இது எப்போவுமே அந்த வெட்டெக்ஸ் வழியாக தான் போகும் இப்போ இதோட ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வெட்டெக்ஸோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ இந்த வெட்டெக்ஸோட இது வந்து த்ரீ கமா ஜீரோ அப்போ இந்த இது வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ இதுக்கும் இந்த எக்ஸோட கோவிஷன்ட்டுக்கு என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கேள்வி ஒன்றா இருக்கும்போது இதை குறிய மாற்றி பாதியாக்கணும் அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ அது வழியாக இதோட சமச்சீர் கோடு அச்சு போகும் அப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸை பாருங்கள் இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஒன் ஒன் டூ டூ த்ரீ த்ரீ சரியா அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஒற்றுமை என்ன அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் எக்ஸுக்கு ஜீரோன்னு போட்டோம்னா ஒய்யோட வேல்யூ கண்டிப்பாக அந்த கான்ஸ்டன்ட்டு நயனாக தான் இருக்கும் அப்போ ஜீரோ கமா நயன் அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட்லேருந்து அதோட பேரான பாயிண்ட் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸோட கெலுக்கு சமமாக இருக்கும் இப்போ சிக்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சரியா அடுத்து பாருங்கள் இது ஃபோர் அடுத்து இது டூ இது ஜீரோ அப்போ இது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ்ன்ற பேட்டர்னில் இருக்குது இப்போ இதுலேயும் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து ஜீரோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் பேட்டர்னில் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ஒன் இதுக்கு இதுக்கும் இடையில த்ரீ இதுக்கு இதுக்கும் இடையில ஃபைவ் இதுக்கு இதுக்கும் இடையில செவன் இன்னொன்று என்ன சொன்னோம் இந்த பேரபோலாவில் கண்டிப்பாக ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கமா மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டோம்னா அப்போ அதுக்கும் அந்த பேர் பாயிண்ட்டுக்கும் எவ்வளோ வித்திய தொலைவு இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சரியா அப்போ இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெண்ட்ரியை பற்றியும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த வெட்டெக்ஸ் மட்டும் எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டைரெக்டாக அந்த கால்குலேஷன் டேபிள் கூட இல்லாமல் அவங்களால ப்ளாட் பண்ண முடியும்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அப்போ அந்த வெட்டெக்ஸை எப்படி எளிமையாக கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல இந்த டேபிளை ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லுங்கள் சரியா இந்த டேபிளை ஞா மனப்படமான கூட அவசியம் இல்லை இப்போ இதுக்கு ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது என்னென்னு பாருங்கள் இப்போ நான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின் நைன் வரைக்கும் எழுதிருக்கேன் இப்போ நமக்கு இருக்க புக்கில் ஒன் டு நைன் வரைக்கும் இந்த எக்ஸோட கோவிஷன்ட் வந்து நமக்கு இருக்குது அது ப்ளஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி மைனஸாக இருந்தாலும் சரி அப்போ அந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது கோவிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ரெண்டாவது இருக்கிறத நான் டீன்னு குறிச்சுக்கிறேன் சரியா இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ ஒன்றுனா ஜீரோ அதோட ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் டூ டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் அடுத்து டென் லெவன் வேணும்னா ஃபைவ் ஃபைவ் டி இந்த பேட்டர்ன் போய்கிட்டே இருக்கும் சரியா இப்போ இந்த டியோட வேலை என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் இந்த டேபிளில் இந்த காலத்தை நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா வெட்டெக்ஸோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டாக வச்சுக்கிறேன் இதை வெட்டெக்ஸோட ஒய் கோஆர்டினேட்டாக வச்சுக்கிறேன் அடுத்து இதை வந்து அந்த பாயிண்ட்டாக வெட்டெக்ஸ் பாயிண்ட்டாக நான் எழுத போகிறேன் சரியா
அப்ப இந்த x ஓட கேளுவு குறிய மாத்தி பாதியாக்கணும் அப்ப minus 0.5 சரியா அப்ப vertex ஓட x coordinate minus 0.5 நான் இங்க decimal அருக்கிறது நால் நான் vertex exact vertex எனக்கு தேவல்ல அதுக்கு மேலவுள் 2 point எனக்கு தேவ அப்பனா என்ன பண்ணும் அப்புன்னா இது sign மாத்தினா minus 1 அது பாதியாக்குனா minus 0.5 அது எது ரண்டுக் கேடையில் இருக்கும் நான் 0 கும் minus 1 கும் எடையில் அப்பா அடுத்து இதுக்கு பாத்தம் நான் sign மாத்தி பாதியாக்குனா minus 1 plus 2 plus 3 plus 4 x ஓட கோபிசின் 0 இது நம்ம் உன்னடிய பாத்திருக்கும் இது ஓட இது வந்து 0 கும் minus 1 கும் எடையில் இருக்கும் இது வந்து sign மாத்தினா plus இந்த 2x வேற கடைசியாப் பார்க்கலாம். இப்பு அடுத்துதா, இந்த y coordinate எப்படி கண்டுடிக்கப் போரும் அப்பின்னா, c minus d. அதாவது, இந்த constant, இந்த coefficient இக்கு equal ஆன d value வாட separate மின்னக் கொரும். அப்பு இது ஒன்னும் அதோட d value 0, அப்பு 7 minus 0, 7. அப்பு இது எப்படி vertexுக்கு மேலவுள் இரண்டு பாய்ன்ச் அயிலுதிருது கோபிசின்டுந்து 2, அப்பு 2 ஓட D value 1, அப்பு பை minus 1, 4, அப்பு vertex minus 1, 4, அடுத்து இதே மரி நும் எடுதிட்டே போனம் நா, 4 minus 4, 0, 2, 0, 9 9, 0, 3 minus 0, 16 minus 16, 0, 4, 4, 0, வருக்கும் போது, இது minus 9, Vocês இதை வந்து ஒரு மனப்பாணம் உண்ணாம் இப்படி easy வடனே கண்டு விடிக்கிறது அப்புன்னா இப்போ even numbers கு நான் first சொல்கிறேன் இப்போ even numbers அப்புறாம் பாதியாக்கிட்டு அது square பண்ணுங்க இப்போ 2 by 2 1 1 square 1 4 by 2 2 2 square 4 6 by 2 3 3 square 9 8 by 2 4 4 square 16 இது even numbers கு சரியா இது இது odd numbers கு பருங்க இந்த 1 அப்பா, இந்த மாதிரி X2 ஓட கோயிவிச்சின்டு ஒன்னா இருக்கும் போது நாம் இந்த மாதிரி Vertex எலிமியா கண்டு விடிக்கிலாம் அதை இது odd number நான் Vertex கு மேல் உள்ள இரண்டு பாய்ண்ட எலிமியா கண்டு விடிக்கிலாம் இப்பா, இந்த 2X2 வருவோம் இப்பா, இங்க வந்து முன்னாடி என்ன சொன்னம் அனா நமக்கு இந்த decimal தேவல்ல அதுக்கு மேல் உள்ள 2 points தேன் தேவின்றது நால் அந்த 2 points ஓட x coordinate 0, minus 1 இப்ப இங்க என்ன பண்ணனும் அப்படின் சொன்னம்னா முன்னாடி வந்து இங்க 1 ஓட d value 0 அப்பு minus 6 0 வல்ல divide பண்ணிருக்கனும் actually இங்க 2x square இருக்கது நால் minus 6 இந்த d value 2 வல்ல divide பண்ணி வர்ற value less பண்ணனும் சரியா அப்ப இங்க வந்து இங்க 0 இது 0, minus 6 போனதிரவு minus 1, minus 6 நே எழுதி இருப்போம் அனா இந்ததிரவு என்ன பண்ணனும்னா minus 1, இதிலிருந்து 1 கொரச்சுக்கொண்டும் இப்போ minus 1, minus 5 சரியா இப்போ இதே மாதிரி அடுத்து type 2 problems அந்த sound வாடுகளின் தீருக்கு காணுதில் இது குண்ணாடி பத்து இந்த 9 problems வந்து மூனங்களின் தன்மை இப்போது இது வந்து அந்த சமன்பாடுகளின் தீர்வு காண்மிதில் அந்த 11 கணக்குக்கும் இதே மாதிரி நம்ம இப்போது வெட்டைக்ஸ் கண்டு விடுச்சிரலாம் இந்த 2x பேர்க்கு மொட்டு நான் திரும்பு வருதிரவு சொல்கிறேன் இப்போது பாருங்க b x ஓட கோவிச்சின்ட sin மாத்தி அதை 4 ஆல் divide பண்ணனும் அப்போது 3b போன்னா அது 
அப்போ இது எது ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கும்னா ஜீரோக்கும் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் இடையில் இருக்கும் இப்போ அடுத்து இந்த ஒய் கோர்டினேட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னு சொன்னோம்னா இதோட வேல்யூ த்ரீனா அதோட டி வேல்யூ எவ்வளோனா டூ அப்போ டூவை டூவால் டிவைட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ சி மைனஸ் டூ டிவைடட் பை டூ அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் எவ்வளோனா மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ இந்த ஜீரோவுக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் போட்டுறக்கூடாது எப்போவுமே எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டோம்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட்டு தான் ஜீரோவுக்கு வரும் அப்போ ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபைவு அப்போ இங்கே ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு தான் எந்த வேல்யூ அப்படின்னா மைனஸ் சிக்ஸ் சரியா இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் கிராஃபாக இருக்கிறதா செக் பண்ண சொல்லலாம் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த வெர்டெக்ஸை பற்றின நாலேஜும் இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெண்ட்ரியிலேருந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத இதை பற்றியும் நம்ம புரிய வச்சுட்டு அதுபடி பேட்டர்ன்ஸ் படி அந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண பழக்கிட்டோம்னா அவங்க கிராஃபில் வர தப்புகளை ஓரளவு நம்ம மினிமைஸ் பண்ணிடலாம் நன்றி